ஹாய் விபஸ் மீண்டும் வில்சன் ரிவ்யூ தமிழ் சேனல் மூலமாக உங்கள் சந்திக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக மாறுதி தன்னுடைய எஸ்பிரஸ்ங்கிற வெஹிக்கிள் லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ அந்த வெஹிக்கிள் லான்ச் பண்ண அடுத்த நாளே ரெனால்ட் தன்னுடைய ரெனால்ட் ட்வீட் கார்னுடைய ஒரு அப்டேட்டட் வெர்ஷனை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபேஸ் லிஃப்டட் ட்வீட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ட்வீட் லான்ச் பண்ண அன்னிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் வித்துட்டு ஒரு வெஹிக்கிள் தான் ரெனால்ட் ட்வீட் ஸோ இந்த ரெனால்ட் ட்வீட் வந்து கஞ்சி ஒரு நாலரை வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன காஸ்மெட்டிக் அப்டேட்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு மேஜரான ஒரு அப்டேஷன் வந்து இதுவரையும் கொடுத்தது கிடையாது இப்போ இது கொடுக்கறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இதுக்கு காம்படிஷனில் வரக்கூடிய எஸ்பிரஸ் காருக்கு கூட ஒரு டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய மேஜர் சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது மெக்கானிக்கல் இந்த சேஞ்சஸும் பண்ணிக்கல அதே டைமில் இந்த வெஹிக்கினுடைய எக்ஸ்டீரியர்லையும் இண்டீரியர்லையும் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புதுசாக ஒருத்தர் ரெனால் ட்வீட் கார் வாங்கணும் அப்படின்னு போகும்போது கண்டிப்பாக பழைய காருக்கும் இந்த இப்போ ரீசெண்ட் லாஞ்ச் பண்ணி இந்த காருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வீரியர்லையும் ஏழாயிரத்துலேருந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இந்த அதிகமான காசை கொடுத்து இந்த ரெனால் ட்விட்டை வாங்கும் போது கண்டிப்பாக பழைய காருக்கும் இந்த காருக்கும் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸில் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லை என்னென்ன விஷயங்களை வந்து மாற்றிருக்காங்க எதனால் நான் இந்த ஏழாயிரத்துலேருந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒவ்வொரு வீணில் அதிகமாக கொடுக்கணும்னு யோசிப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இதை ஃபுல்லாகவே அனலைஸ் பண்ணி என்னென்ன வித்தியாசங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பழைய ட்விட்டுக்கும் இப்போ இருக்கிற ட்விட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்குது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஓவர்லோட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ரிவியூவில் ஃபுல் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ லான்ச் பண்ணிக்கக்கூடிய இந்த ரெனால் ட்விட்டு ப்ரைஸ் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரத்தில் ஆரம்பிச்சு நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் வரைக்கும் இருக்கு இனி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ட்விட்டினுடைய ஒரு மேஜர் சேஞ்சஸ்ஸான ஃபேஸ் ஃபுட் எடிஷன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேஸ் ஃபுட் எடிஷன் எப்பவுமே கொடுத்தது கிடையாது இனி முக்கியமான விஷயம் இந்த வெஹிக்கிள் எதை பேட்டர் பண்ணி இப்போ எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக சைனாவில் லான்ச் பண்ண ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கார் ட்விட் இருக்கு ஸோ அந்த கார்டனுடைய பேர் வந்து சிட்டி கேசிஇ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த காரனுடைய அதே ஒரு சாயலை தான் இப்போ இந்த வெஹிக்கிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதான் அந்த ஃபேஸ் ஃபிட்டர் தான் இந்த வெஹிக்கிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இனி புதிய கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது பழைய கிட்டும் பிஎஸ் ஃபோர் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த கிட்டும் அதே மாதிரி பிஎஸ் ஃபோர் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்கு ரெண்டுமே சீரோ பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் இன்ஜின் அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ லிட்டர் இன்ஜின் வருது ரெண்டு இஞ்சினும் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கிடைக்குது ஸோ பழைய கிட்டுக்கும் இப்போ இருக்க கிட்டுக்கும் மெக்கானிக்கலாக ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மெக்கானிக்கலாக எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது டோட்டலாகவே இதனுடைய எக்ஸ்டீரியர்லேயும் இண்டியிலேருந்து தான் சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல இந்த வெஹிக்கினுடைய டயமண்ட்ஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் அதான் நீளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெனால் குட்டினுடைய பழைய வெஹிக்கிள் மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது மில்லிமீட்டர் புதிய வெஹிக்கிள் வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் அதாவது இதனுடைய வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ரெனால் குட்டி வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அதாவது அஞ்சு சென்டி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் வந்து உங்களுக்கு நீளத்தில் அதிகம் பழைய குட்டி விடையும் இப்போ இருக்கிற குட்டி வந்து நீளத்தில் அதிகம் இது விட்டு பொறுத்த வரைக்கும் பழைய குட்டி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது இப்போ இருக்கிற புதிய குட்டும் அதே விதி தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது இனி இது ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பழைய குட்டி ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு மில்லிமீட்டர் புதிய குட் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறு மில்லிமீட்டர் இதோட வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு மில்லிமீட்டர் வந்து ஹைட்டு கூட்டியிருக்காங்க இனி வீல் பேஸில் எந்த மாற்றம் கிடையாது பழைய குட்டி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இப்போ உள்ள குட்டி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் என் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பொறுத்த சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து இப்போ இருக்க குட்டி கொடுத்துருக்கு அதாவது பழைய குட்டி நூற்றி எண்பது மில்லிமீட்டர் புதிய குட்டி வந்து உங்களுக்கு நூற்றி எண்பத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் அதாவது நாலு மில்லிமீட்டர் வந்து ஹை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக வரவேற்க கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா எப்பவுமே வீ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் நமக்கு வேணும் ஸோ இந்த வீக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் எம்எம்ங்கிறது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸாக இருக்கு இனி அடுத்து முக்கியமான பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிட்டு எக்ஸ்டீரியர் லுக் எக்ஸ்டீரியர் லுக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெனால் குவிட் இதனுடைய ஆஸ்திரிக் அதாவது ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனில் மட்டும்தான் பயங்கரமான ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர மற்ற சைட்லேயும் பின்னாலே வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ் எங்கேயுமே கொடுக்கல இனி எடுத்து சொல்லணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டபுள் பேரல் ஹெட்லாம்ஸ் பொசிஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடம் பழைய குட்டில் வந்து நமக்கு டபுள் பேரல் ஹெட்லாம்ஸ் கிடையாது பட்
இப்போ ரீசெண்டாக ரெனாட் லான்ச் பண்ண ட்ரைபருங்கிற வெஹிக்கிளில் எப்படி ஒரு சென்ட்ரல் கன்சோல் இருக்கும் அதே கன்சோலை காப்பி கேட் பண்ணி இப்போ இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி ரெனால் குயிட் புதிய வெஹிக்கில் வந்து உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டச் ஸ்க்ரீன் இன்ஃபோர்டென்ட் மெசேஜ் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஆப்பிள் கார்ப்ளே ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ வாய்ஸ் ரெகனைசன் ஜிபிஎஸ் லோடட் இப்படி எல்லா விஷயங்களுமே பூர்த்தி கொடுத்துருக்காங்க இனி ஆரஞ்ச் இன்சர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழைய கிளைம்பரில் வந்து நிறைய ஆரஞ்ச் இன்சர்ட்ஸ் வந்து அங்கங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பட் இப்போ இந்த புதிய வெஹிக்கிளில் கிளைம்பரில் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நிறைய ஆரஞ்ச் எல்லாம் கொடுக்கல ஜஸ்ட் எங்கே இன்ஃபோர்டென்ட் சிஸ்டம் வருதோ அந்த இடத்துல மட்டும் ரவுண்ட் பண்ணி ரொம்ப மினிமலாக கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் லுக்கை வந்து எடுத்து கொடுக்குது இனி ஏசி கண்ட்ரோல் வந்து முன்னாடி இருந்த இடத்துலேருந்து இப்போ கொஞ்சம் கீழே இறக்கியிருக்காங்க அதே டைமில் பவர் விண்டோடைய கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் வந்து இருந்த இடத்துலேருந்து மேலே கொண்டு போயிருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டையும் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது குட் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரை மோட் செலக்ஷன் பட்டன் வந்து பழைய குட்டில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கன்சோலில் வெர்டிகுலாக இருக்கும் பட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு நார்மலாக வெஹிக்கிளில் கியர் லிவர் வரும்ல அந்த இடத்துல சென்ட்ரல் கன்சோல் டனலில் வந்து இதை ரீபோசிஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான டிஸ்டிங்ட் லுக்கை வந்து அந்த வெஹிக்கிளுக்கு எடுத்து கொடுக்குது இனி பேசஞ்சர் சைடு ஏர்பேக் வந்து முன்னாடி க்ளோ பாக்ஸ் எங்கிறது அந்த இடத்துக்கு மேலே இப்போ பேசஞ்சர் சைடு ஏர்பேக் கொடுத்துருக்காங்க அது நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனாக தான் இருக்கு நீங்கள் தேவைப்பட்ட கேட்டால் வந்து அதை கொடுப்பாங்க மற்றபடி உங்களுக்கு கிடையாது இனி இந்த வெஹிக்கில் அதை புதிய கிட்ட வந்து ஒரு புதிய ஸ்டீரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தால் ஒரு சின்ன ஏமாற்றம் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதிய ஸ்டீரிங் வீலில் கூட உங்களுக்கு ஆடியோ கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ அது இப்போ இருக்கக்கூடிய மாறுதி எக்ஸ்பிரஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் கொடுக்கல அது ஒரு சின்ன நெகட்டிவாக கூட இருக்கலாம் ஆனாலும் ஸ்டீரிங் வீல் வந்து புதிய ஸ்டீரிங் பார்க்கறதுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்கு புதிய கிட் கார்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் ப்ளஸ் வந்து நான் ஒரு அனலாக் டைப்பான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இருந்து பட் இப்போ இந்த புதுசாக கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பொறுத்தவரைக்கும் டிஜிட்டலைஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன ட்ரைபர் கார்ல இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இனி அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க செகண்ட் ரோ சீட்ல வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஃபோல்டர் டைப்பான ஒரு ஆம்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே வரவேற்கத்தக்க ஒன்னா இருக்கு அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமக்கு இன்னைக்கு சேஃப்டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் சேஃப்டியில் என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் பழைய கிட்டுக்கும் இப்போ இருக்க கிட்டுக்கும் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்கலாம் அதை சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டிரைவர் ஏர்பேக் ரியர் பார்க்கிங் சென்சர் ஸ்பீட் அலர்ட் ஃப்ரண்ட் சீட் பெல்ட் ரிமைண்டர் ஏபிஎஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக உங்களுக்கு பழைய கிட்டில் இருந்தது அதையும் இப்போ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இனி அடிஷனல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெருசாலும் சேஃப்டியில் ஒன்றும் பெரிய லோவில் கொடுக்கல இருந்திருந்தாலும் ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி க்ளோ பாக்ஸ்க்கு மேலே ஒரு ஸ்டோரேஜ் பொது ஏரியா இருந்தது அந்த ஸ்டோரேஜ் ஏரியா டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணி அதில் வந்து உங்களுக்கு ஏர்பேக் வச்சு கொடுக்குறாங்க அது ஒன்று தான் வந்து இப்போ பழைய குட்லேருந்து இப்போ இருக்க குட்டில் சேஃப்டியில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காங்க இனி பழைய குட்டுக்கும் இப்போ இருக்க குட்டுக்கும் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெனால் குட்டி எஸ்டிடி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் வெஹிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பழைய வெஹிக்கில் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபா புதிய வெஹிக்கில் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா அதனோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா புதிய வெஹிக்கில் ஏழாயிரம் ரூபா அதிகம் ஆர்சி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பழைய வெஹிக்கில் வந்து மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் புதிய வெஹிக்கில் வந்து மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரம் அதை இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு வித்தியாசம் ஆர்எக்ஸ்எல் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது வந்து பழைய வெஹிக்கில் மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் புதிய வெஹிக்கில் வந்து மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரம் அதை இருபத்தி ஓராயிரம் டிஃப்ரெண்ட் அது மாதிரி ஆர்எக்ஸ் டி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது பழைய வெஹிக்கில் மூணு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரம் இப்போ உள்ள வெஹிக்கில் வந்து உங்களுக்கு நாலு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் அதை பதினாலாயிரம் ரூபா வித்தியாசம் ஆர்எக்ஸ் டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோங்கிறது வந்து நமக்கு பழைய வெஹிக்கில் நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரம் புதிய வெஹிக்கில் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் இதனுடைய வித்தியாசம் பன்னிரெண்டாயிரம் அது மாதிரி ஆர்எக்ஸ் டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஏஎம்டி ஆட்டோமேட்டிக் வருஷம் வந்து உங்களுக்கு நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் பழைய வெஹிக்கிள் இப்போ புதிய கிட் வந்து உங்களுக்கு நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரம் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாயிரம் புதிய வெஹிக்கிள் வந்து அதி அதிகமாக இருக்குது இன்னைக்கு கிளைம்பர் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து உங்களுக்கு பழைய வெஹிக்கிள் நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் புதிய வெஹிக்கிள் வந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் இதனோட டிஃப்ரென்ஸ் ஒம்பதாயிரம் ரூபா அதிகமாக இருக்குது இன்னி கிளைமர் ஏஎம்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் பழைய வெ